discount, commission, markup price, sales tax, simple interest. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon in relation pa rin to percentage and percent problems. Right? So, ano ba yung discount? Discount is the amount taken from the uh, normal selling price of something. Discount, okay? Discount, uh, or just D, we'll use the letter D, is equal to the discount rate, or DR, multiplied by the original price OP. Sales price, or SP, is the price to be paid after the discount has been taken. So, yung discount po lagi natin nakikita sa mga mall. Okay? So, ito po yung percentage na tinatanggal dun sa original price ng isang item para ang mababayaran na lang natin ay konti na lang. So, maganda po ito para sa mga mamimili kapag merong discount na binibigay. So, depende po yan sa mall kung anong binibigay nilang discount. Meron 10%, 20, uh, 25%, tsaka meron minsan na sinasabi nila na big sale up to 50% off. So, uh, 50% kalahati na po tinatanggap nila. Okay? So, paano ba natin kukuhanin to? Right? So, we use this one. Okay? Discount is uh, Discount or D is equal to DR times OP. So, kung tutuusin, ito yung percentage natin. Rate and then base. So, iniba lang yung mga applications lang kasi ito doon sa mga percentage problems. So, iniba lang yung pangalan kasi depende kasi sa gamit. So, dito, discount na ito. And then, ito yung rate. Ito yung original price. Okay? So, ita times mo lang yun. Makukuha mo na yung discount. And then, Kung ang nawala ay rate, kung alam mo kung magkano yung discount na binigay at saka original price, pwede mong tignan or, or compute kung ano pala yung rate. So, kung ang rate ang nawala, that would just be over OP. So, parang pareho lang din ito sa Tekans uh, Triangle kung uh, titignan mo. Ito yung nag-replace dun sa P. Ito naman yung sa R. Ito yung sa base. So, kung ito yung nawala, edi ito na lang yon divided by this one. Kaya ito. And then, kung OP yung nawala, ito na lang yon divide mo dito sa DR. Kaya yon And then, sale price, ito na ngayon ang babayaran mo minus na dun sa discount. So, original price na minus the discount. So, mas maintindihan natin ito with this example. Tingnan natin ha. Okay, the price of a cellular phone is 1,500. How much do you need to pay if you get a 10% discount? So, my 10% discount, sa previous natin na uh, video or lesson, uh, sinabi ko na doon na um, pwede kang mag-shortcut with 10% kasi divided by 10 lang to eh, kasi 10% is just 0.10, ba? And then, times mo to ng 0.10, okay, Move mula ng isa dyan. Kuha mo na yung discount. It's just 150. Pero tignan natin ha. So, given we have original price is 1,500. And then rate is 10%. Kukuhanin natin ngayon ang discount. At kung magkano ang babayaran mo. So, alam na natin na yung discount okay, is equal to the rate or the DR. Um, discount rate times the original price. So, D is equal to DR times OP. And then, DR is 10%. And then, 1,500 yung original price. And this is just 0.10 in decimal. Tapos, times 1,500. Ayan ka. Ayan ka na. Meron ka ng 150 pesos na discount. Kaya, tulad ng sinabi ko kanina, okay, move mo lang ng isa o kuha mo na yung 10% na discount. So, 150, di ba? And then, ito ngayon, minus natin sa original price para malaman na kung magkano ang babayaran. So, sale price is just original price minus the discount. And that is 1,500 minus 150. And ang sale price ngayon na babayaran ng customer kung bibili siya nito is just 1,350. So, hindi na 1,5 dahil sa 10% na discount. Right, let's complete the table. We have here discount rate, original price, discount, and sale price. If the discount rate is 10% and the original price is 3,000, 
Okay? Madali lang yung compute to, di ba? Kasi 10% lang nito, move ka ng isa, it's just 300. Di ba? And then, i-minus mo tong discount dito, okay? Para maka-sale ka na, and then yung sale price na babayaran mo is now 2,700. Na kung ang discount rate ay 20%, ang original price ay 799, Oh, hindi naman na madaling isolve yan, ba? Kasi bakit pa, naman, bakit pa naman kasi ginawa pang 7.99, ba? Oh, multiply mo na lang. 7.99 times 0.2 para makuha mo ito, ba? So, yung discount is 159 pesos and 80 centavos. At ang babayaran na lang, kasi tandaan, yung discount imo minus dito, ha? So, dapat liliit na. So, ang babayaran na lang is 639 pesos and 20 centavos. Now, binigay ang discount. Let's say, for example, sinabi ng um, sales lady, ma'am, may discount po kayo dito na 100 pesos. Ibabawasan na po yan ng 100. Mag malaking, malaking ano na po yan, ma'am. Malaking amount na po yan. Diba? Okay na rin yun. So, original price is 2,000. So, makikita mo, ay, konti lang pala yung discount. Kasi, yung, kung titignan mo, 10%, dapat ay 200 eh. I 100 yung binigay niya. E di ibig sabihin, 5% lang pala yung discount. ba So, at least meron pa rin naman. ba So, tatanggal mo yung 100 dito, ang babayaran mo na lang is 1,900. ba So, 100 dito minus dito. ba 1,900. And then, kung sakali 120 yung discount, and then 15%, Kung i-compute mo yan, pwede mo itong ito, i-divide mo doon. So, 120 divided by 0.15, makuha mo na yung original price and it is just 800. Okay? And then, uh, para makuha mo yung sale price, 800 minus dito, babayaran na lang is 680. Okay? Now, ngayon, binigay yung sale price, which is 7,500. No. Nakita mo doon sa ano niya, tag, ay, 7,500 na lang. Ba? Tapos, sinabi ng sales lady, ma'am, 2,500 po yung tinanggal dyan. So, ibig sabihin, madali mo lang makuha, o. Oh. Diba? Ibig sabihin, i-add mo to, kuha mo na yung original price. Diba? So, original price pala ay 10,000. So, kung ang original price ay 10,000 pala, i-divide mo itong dalawa, o oh, malalaman mo na ay 25% pala ang uh, discount niya. Malaki pala. So, 25% na discount, malaki na yun, ha? So, kung sakaling meron pang discount na 50%, kalahate, ay, ang laki na nun. Kaya, maraming bumibili niyang ganyan. Kaya lang sa mall, imbis na ilagay nilang 50% discount, hindi nila ginawa 50% discount, sasabihin na lang, buy one, take one. So, sa buy one, take one, para ka lang nagbayad ng kalahate nun. Kaya lang, hindi ka bibili ng isa, dalawa na, kasi buy one, take one gusto nila, eh. ba Right, now let's talk about commission. Commission is the amount received by a salesperson after completing a sale. So, ito ngayon ay ibibigay sa mga nagtitinda, okay, nagbibenta ng mga items. Kahit anong items, pwedeng buy, pwedeng sa mall, yung mga salesperson, meron silang tinatanggap ng commission. Commission is equal to the total sales multiplied by the commission rate. So, depende sa rate, Kung magkano binigay ng may-ari ng mall, kung magkano yung matatanggap na komisyon. Okay? So, may rate ulit. Na yung net proceeds naman, eto yung tatanggapin ng may-ari after tanggalin yung komisyon. So, kung sakali magbibenta ka ng bahay, uh, ibenta mo yung bahay mo ng 1 million or let's say 2 million tapos may kinausap kang kaibigan, sasabihin mo uh, ibenta mo tong bahay ko ng 2 million, binili ko lang to ng 1 million noon, eh dahil nagmahal ngayon, benta ko siya ng 2 million, bibigyan kita ng 25% na komisyon so yung 25% ng 2 million, ibibigay sa'yo yung natira sa pera ng 2 million, kasi 2 million sana yon yun na yung matatanggap ng owner or ikaw, kung ikaw yung owner, yun na yung matatanggap mo. So, net proceeds, yun na yung matatanggap ng seller or owner after tinanggal ang commission. Basic pay, eto naman ngayon ang mga uh, 
sweldo ng mga salesperson sa mga mall, sa ibang mga establishments, ito yung sweldo nila uh, bukod pa ito sa komisyon. So, ito yung tinatanggap nila buwan-buwan, may, may, may ano man sila, may benta man sila, wala. Okay? So, kung may benta, dadagdagan pa. Pero kung walang benta, ito yung natatanggap nila buwan-buwan. Okay? So, total income, pwedeng lumaki kasi yung basic pay ay dadagdagan lang ng commission. So, total income is equal to basic pay plus commission. Okay? O, tignan natin ha. Example. Ah, ito pala yung formula. So, C or commission is equal to uh, the rate or commission rate times the total sales. Pag ito na wala, edi ito, i-divide mo lang yan dito. Diba? So, ayan. So, C over TS. Kapag ito naman ang nawala, edi C over CR na. Ayan. And then, total income or net proceeds, ito yung tatanggapin na may-ari. Total sales, i-minus mo yung commission, ayun na yung tatanggapin ng may-ari. Now, sa um, employee naman, sa mga salesperson, okay, yung basic pay nila plus commission, yun na yung total income nila. So, total income is equal to basic pay plus commission. So, yung commission ay idadagdag doon sa sweldo at doon sa may-ari naman, minus yan. Pero, uh, concentrate tayo sa example natin dito. Okay? Kasi ito naman yung marami mga marami ang mga salespersons, di ba? Lalo na sa mga mall. Okay. Yan. Glendale has a basic salary of 10,000 pesos in an appliance center. So, ibig sabihin nun, may nabenta man siyang appliances o wala. Sweldo niya yun, kada buwan, 10,000. And then, he receives, he receives a 10% commission on any item he sold. So, kahit anong item doon sa appliance center na mabibenta niya, bibigyan siya ng 10% commission ng may-ari. How much is his total income for the month if he has 50,000 total sales? So, lahat na nabenta niya ay umabot ng 50,000. Magkano na ngayon ang income niya? So, ibig sabihin, salary niya, dadagdagan ng komisyon, okay, galing dito sa 50,000 na total sales niya, yun na yung matatanggap niya. Okay? So, given. Yan. Basic salary ulit ay 10,000. Okay? Commission rate, ito yung rate is 10%, and then total sales is 50,000. So, kukuhanin natin ngayon ang total income, pero bago yan, kuhanin muna natin yung commission. So, commission dahil dito sa nabenta niya, ito lahat ang nabenta niya. So, kuhanin natin ang 10% dito, yun yung commission niya. Tapos, idadagdag natin sa basic salary para makuha ang total income. So, commission is equal to the rate, commission rate times the total sales, and that is 10% times 50% thousand. And then, that would be 0.10 times 50,000. Tandaan, kapag nag-sold tayo, babaguhin ito, gagawin decimal, ha? And then, pag kinumpute mo na yan, makukuha mo is 5,000. So, yung commission pala niya, sa benta niya na 50,000 ay 5,000. So, ito na ngayon ang i-add natin para makuha ang Total income. So, total income, basic pay niya ay 10,000, di ba? Ito yung sweldo niya, may benta man siya o wala. So, 10,000. Eh, may commission pa siya na 5,000, di ba? So, add natin. Yan. So, total income niya sa buwan na yun ay 15,000. So, lumaki yung kita niya dahil sa commission niya, dahil ang laki ng benta niya. O, totoo naman talaga yun. Pagka ganun, na may maraki kang benta at nagbibigay ng commission yung uh, appliance center niyo, lalaki talaga yung kita mo. Okay? So, kung marami ang bumibili sa month na yun, lalo na sa mga December, okay? kasi may mga bonus yung mga tao, o malaki ang commission ng mga sales uh, salesperson sa mga mall. Okay? Right, complete the table. Okay, tignan natin ha, para mas maintindihan. So, kung 15% ang commission rate, total sales niya ay 25,000, eh di i-minus mo na, ay itatimes mo na itong dalawa para makuha mo na yung commission, di ba? Commission is equal to rate times the sales, di ba? So, 
And then basic salary din pala niya, may, meron siya basic salary na 10,000. So, commission would just be 3,750. Okay? And then, i-add natin ito dito para makuha ang total income. Right? Okay, tignan natin yung given sa next. Ayan. Okay. So, 25% na commission rate. Total sales naman ay isang milyon. Si siguro bahay ito, di ba? O since one time lang naman na commission, wala siyang basic salary. Ibig sabihin, walang sweldo kasi nag-uusap lang siguro ito or baka ito ay brokerage lang. Okay? So, walang commission na binibigay. Ah, walang, walang basic pay na binibigay. Magbenta ka lang. Okay? So, dahil malakihan. Kaya, walang problema dahil malakihan yung benta eh. So, 1 million, 25%. I-times mo to, Ayan, kalaki ang makukuhang komisyon. 250,000. At dahil walang basic salary, yung kita niya ay 250,000 pa rin. Kaya lang, kung meron kang benta na one time na isang million, at 25% yung commission rate, ang laki na ng pera mo. Diba? Okay. 5% lang. Okay. And then, yung total sales ay 55,000. May basic salary siya na 12,000. So, Multiply mo ito, and then makuha mo na yung commission, which is 2,750. O, tama lang din kasi 10% ay 5,500. So, kalahati nun is just 2,750. And then, yung total income niya, add mo itong dalawa, it is 14,750. So, kung ang may-ari ng isang appliance center, isang mall, or isang establishment, ay nagbibigay lang ng 5% na commission, konti lang yan, di ba? Pero okay na rin, kasi kung marami ang benta mo, malaki na rin yun ha, 5% commission. Kaya nga, baka nga ganyan lang ang mga binibigay ng mga may-ari. Diba? Okay, next. Oh, binigay yung total income 50,000 yung basic salary ay 20,000 eh di malaman mo na mula sa basic na 20 anong dinagdag eh di ba 30,000 okay? so ano pang binigay okay. 300,000 ang total sales and then kuha mo na yung commission which is 30,000 okay? so kung nalata mo 30,000 is just 10% of 300,000. So, 10% lang yan. Ha? Then, meron namang total income, commission, and then 12%. Okay. So, given ito, given ito, ano yung total sales? Okay. So, since given ito at ito, i-divide mo lang ito dito. Tandaan, ito lagi ang nasa taas, di ba? Tapos, ito yung nasa baba. Okay. Kung ito naman ang, um, kung ito naman ang binigay, tapos, ito yung Binigay din. Okay, ah, hindi pala. Ito yung binigay. Yes, ito yung binigay. Ito yung sold mo. Di-divide mo lang ulit. Dapat lagi ito nasa taas. Diba? So, ito, divided mo ito. Kuha mo na ito. Okay? So, that is... Alright. Then, may basic salary pala is 12,500. Kasi, i-minus mo yung commission. Okay? Ang commission kasi is 4,500. So, yung basic salary is 12,500. 500, and then your commission is just 37,500. Alright, markup or profit. Profit or markup. A financial gain. It is the amount of increase from the cost price of an item. Profit or P is equal to the rate of profit multiplied by the original price. Yung profit ngayon, ito yung mga dinagdag mo sa ibebenta mo. So, for example, meron kang ibebentang ballpen. Kung ang bili mo sa ballpen ay 5 pesos at gagawin mong 7 pesos, ibenta mo ng 7 pesos, ibig sabihin ang dinagdag mo is 2 pesos. So, yung 2 pesos na yon, yun yung profit, yun yung markup. So, markup ang tawag doon or profit or gain or kita. Okay? And then, para malaman kung... Um, ano yung kita mo, okay? okay, or profit, pwede mo rin yung isolve by multiplying the rate, the rate of profit by the original price. Kasi may mga, um, let's say for example, mga companies na meron silang fixed rate of profit. Kasi baka kung sobrang laki ang idadagdag nila sa cost ng kanilang uh, product, wala nang bibili. Diba? Kaya meron sila sinusundan na rate 
para idagdag doon. So, pwede mong makuha yung profit kung i-multiply mo rin yung rate with the original price or cost price. Okay? And then, yung marked up price naman, ito yung selling price okay, ng item. Uh, after nang idagdag mo yung uh, markup or profit. So, for example, dun sa ballpen, kung uh, binili mo ng 5 pesos, dagdagan mo ng 2 pesos, ang markup price ngayon or selling price is 7 pesos. So, ito na yung cost price na dinagdagan mo ng 2 piso. Okay? So, ang tawag dun is markup price or markup price. Right? So, P or the profit is equal to the rate ulit, profit rate, times the original price. And kung ito naman ang mawawala, edi ito, divide mo dito. Kung ito yung mga mawawala, ito, divide mo to Laging nasa taas ang P, profit or percentage. Kasi ito yung percentage. Eh. Diba? Sa percent problems natin. Okay, so, kung nawala ito, ito lang yon divided by this one. So, PR is equal to P over OP. And then, kung nawala naman ng OP, P ulit sa taas. Okay, P ulit sa taas, and then PR sa baba. Okay, and then, tandaan, mark up price, idadagdag mo ngayon yung profit mo or kita mo sa original price. So, mark up price is equal to the original price plus the profit. So, para mas maintindihan, tignan natin yung example. Okay, a sari-sari store owner adds 20% markup on all items in his store. Marami sa mga sari-sari store, ay, ito ang ginawa, 10%. Minsan nga, mas malaki pa sa 10, ah, 20% pala. Minsan nga, mas malaki pa sa 20%. Okay, so, if the original price of a toy is 50 pesos, so, kung nabili ito ng uh, sari-sari store ng 50 pesos, let's say, bumili siya sa Divisoria, bumili siya ng toy doon, 50 pesos lang ito, sobrang mura nito. Pero kung titignan mo, pwede ko nga ibenta ito ng 100, eh, di ba? siguro isipin nyo, huwag na 100 kasi baka mamaya hindi mabenta sobrang mahal na so, pwede niyang gamitin itong markup price na 20% niya so, ang 50% dadagdagan niya ng 20% na uh, markup okay? so, ang 20% ng 50 magkano kaya yun? solve natin, ba? pero pwede mo nang tignan dito oh. ayan o, oh, 10% ng 50 ay 5, diba? so kung 10% ng 50 ay 5 edi 20% ay 10 diba? kasi times 2 lang yung 5 mo kasi 10% is 5 kasi 10% divide mo lang yan diba? ng 10 so tanggal mo na yung isang 0 so move na yung isa lang ayan, move lang isa yung decimal point so 5 pesos ang 10% edi 20% ay 10 pesos, diba? so how much is the profit? 10 pesos. Alam na natin, di ba? So, tignan natin later, ha? Solve natin. And then, what is the selling price? So, kung 50 pesos ang original price, idagdag mo yung 10 pesos na markup, eh, di yung selling price mo ay 60 lang, di ba? 60 pesos. So, binili mo ng 50 pesos, ibenta mo ng 60 pesos at 20% ang inad mo doon or dinagdag. Now, tignan nga natin. So, given. Given is 20% ang rate Okay, and then original price is 50 pesos. Solve natin ngayon ang profit or markup. Ito yung dagdag ha? para sa kita mo. Ito yung kita mo. And then, magkano ngayon ang selling price or the markup price. Okay, so solve natin. Markup is just the rate times the original price. Ayan, so profit rate times original price. And then profit rate is 20% times 50. So, 20% is equal to 0.20 in decimal, times 50, and then sagot natin is 10 pesos. Yun nga sinabi ko kanina eh. 10% ay 5. Edi, 20% ay 10. So, selling price natin ay original price plus sa kita mo na 10 pesos. Okay? Dapat kumita kay kasi kung bumili ka ng 50 na um, laruan, Ibenta mo ng 50, eh, nagbenta ka pa, wala ka namang palang kita. Diba? Kaya dapat may kita ka. So, original price, price dagdagan mo ng kita mo. So, ngayon, ang 50 pesos na toy or laruan, dinagdagan mo ng 10 pesos, ibibenta mo ngayon na 60 pesos. Okay? So, ayun na yung selling price mo. Diba? Uh, 
So, tignan natin dito sa mga example in the table. Okay? Ayan. So, complete the table. Ayan. So, mark up rate or profit rate, original price, the profit or the markup or the gain or yung kita mo. And then, yung selling price kung magkano siya pag ibenta mo na. Okay. So, kung binigay ay 20%, original price ay 100. O, oh, pwede mo na ulit ito na shortcut. 10% ay 10. E di 20% ay 20. So, ang profit ay 20 pesos. So, selling price mo, i-add mo na dito sa original price ang profit or markup or kita. So, that is now 120. So, dapat ibenta mo ng 120 para may kita ka na 20%. Another one, 25%. Ang 25% is one-fourth, ba? 25 over 100 is just one-fourth kasi merong apat na 25 sa 100. And then, original price is 350. Ma'am, hindi ko mo kaya ang shortcut dyan. E di times mo na lang. So, 350 times 0.25 Ito na yung lalabas, which is 87.50. Okay? And then, selling price, i-add mo na ito dito. So, that is now 437 pesos and 50 centavos. Okay, ngayon, binigay ang markup or profit. Ito yung kita mo, kikitain mo, 600. Tapos, yung original price ay 2,000. Diba? So, 30% ang rate. Kasi, kung kuhanin mo yung 10%, that's 200, di ba? Eh, ilang 200 dito? Tatlo. So, 10, 20, 30%. So, yung 600 is just 30% sa original price. So, magkano na ngayon ang babayaran? Okay. So, 2,000 lang yan plus 600. That is 2,600. Right? Now, here, binigay ang 150 na markup. Uh, kita mo yan ha, kita and then 15% yung rate okay, so paano ngayon natin isolve yung dalawa okay, original price at saka yung selling price now, eto lang yun divide mo dito, ba? kasi eto yung percentage eh diba, kasi rate times the original price, eto makukuha so kung eto yung binigay at saka ito, nawala ito eh di eto, i-divide mo lang dito. So, 150 divided by 0.15, kuha mo na ito. Okay? Ayan. So, that is just 1,000. And then, yung selling price mo, at buton dalawa, that is 1,150. Right? Last one, we have 562 pesos and 50 centavos ang selling price. Profit is 112 pesos and 50 centavos. Pwede mo nang Pwede mo nang i-add, o. Oh. Ah, ima-minus pala. Diba? Ima-minus mo para makuha mo yung original price. Kasi yung profit, dagdag yun, ba? Dagdag mo yung dapat kikitain mo. So, ah, i-minus mo na. Ito, minus mo dito. Kuha mo na yung original price. Ayan. And the original price is just 450. At para makuha mo yung rate, o magkano kaya yung rate ko, ito, divide mo dito. And ang rate ay... 25%. Ang laki pala, no? Okay, 25%. Okay. O, may may time na ganyan ang ginawa din sa mga sari-sari stores at sa mga um, ibang establishments. Kasi, uh, depende na rin yan kasi. Okay? Yan. Now, ngayon pag-usapan natin ay tax. Sales tax. Amount or the tax imposed by the government on the sale of goods and services. So, kadalasan sa mga sales tax ay dinadagdag lang sa mga binibili natin. At usually, naririnig natin ay VAT. Ba? So, it is collected by the seller. Dinadagdag lang nila sa presyo nila. And then, sila na magpasa dun sa government. Kaya kung titignan nyo yung, uh, ano nyo, yung mga resibo nyo sa mga kainan, nakalagay dun VAT added, uh, VAT, ganito ganyan. Okay. So, yung binayaran nyo, kasama na pala yung tax doon. Okay. So, sales tax is equal to the rate. Ayan ulit, rate. Rate ng sales tax multiplied by the selling price of the goods. Okay. So, kung ang selling price ay 100, okay, and then dagdagan ng 12% na uh, sales tax, okay, edi magiging 112 na yan. Okay. 
So, tignan natin. Right, sales tax, rate of sales, or rate times the selling price. And then, rate of sales, kung yun ang nawala, eh di i-divide mo na lang to. Ito, divide mo to with this one. Ba? And then, kung ito naman ang nawala, ito ulit, divide mo dito. Okay, dapat laging nasa taas ang sales tax. Kasi ito naman yung dalawang magkasama eh, di ba? So, ito yung dalawang ito, kung sakali, magsasolve ka, ito yung ilalagay dito sa baba nito. Okay? And then, kung ang selling price ang nawala, it is sales tax over rate. Ayan. And then, total cost ay selling price plus sales tax. Okay? Idadagdag mo dapat yung buwis. Alright? Example. The selling price of a science book in ABC store is 350 pesos. If a 12% sales tax is added, how much should a customer pay for the book? So, ano ngayon yung given? We have here the rate again is 12%. Okay? And then, ayan, selling price of a science book in ABC store is 350. Okay? And then, magkano ngayon Okay, ang sales tax niya. So, yung selling price na yun, dadagdagan pa ng sales tax. Okay, and then, magkano na ngayon ang total cost? Right, nababayaran. So, para ma-solve ang sales tax, ayan, times mo yung rate, di ba? Sa selling price or the original price, selling price. And then, ayan, 12% times 350. So, 12% is just 0.12. Andaan, move ka lang ng dalawa kapag i-change mo na into decimal. So, 0. 0.12 times 350 and that is 42 pesos na sales tax. Idadagdag yan ngayon sa selling price. Okay? So, selling price plus sales tax, yun na yung total cost. And, selling price is 350 plus 42 na sales tax. ba? So, Total cost ngayon is 392. Right? Complete natin yung table. Ayan. 5% yung sales of, uh, or rate of sales tax. Ang ganda na nito. Kasi yung VAT natin ay 12%. Eh. So, kung 5% yan, ang ganda no. 150 lang naman yung uh, amount. Okay? So, magkano ngayon ang sales tax? I-multiply mo yan dito. Supposed to be, ang 10% ay 15, di ba? Di kalahati ay 7.50. 7 pesos and 50 centavos. And then, yung total cost, eh, di dagdag mo yung tax dito. So, that is 157 pesos and 50 centavos. Another one, it's 12%. Usually, ha, yung VAT natin ay 12%. Okay? sa Pilipinas. So, kung ang item ay 400, dadagdagan ng 12%, okay, ang idadagdag ngayon ay 48 pesos and ano, 48 pesos lang. And then, yung total cost ngayon is idadagdag mo ngayon ito dito. So, ang babayaran natin with that is uh, already 448. Alright? Next one, binigay yung sales tax. It's 200 pesos. And then, yung selling price ay 1,000. So, ano ngayon pala ang percentage? Pwede mo na ulit tignan, no? 10% ay 10 pesos. ba? So, ano? So, 10% is 100 pesos. Now, since 200 pesos ito, eh, dalawang 10% pala, ba? So, that is just 20%. And then, total cost would be 1,000 plus 200. That is 1,200 pesos. Right? Okay. So, sales tax ngayon is 90. And, ang binigay is the rate of sales tax. So, para makuha yung selling price, divide natin. ba? So, ito, divide natin dito. And, you will get 600. Okay? And then, total cost, ito, i-add natin ito. 
Ayan. So, ito na yung total cost na babayaran ng customer. So, usually, ito yung nakikita natin sa mga binibili natin. Kasi ito, sila na nag-compute niyan sa tindahan. At ito na yung ipagsama nila para ibigay sa gobyerno. Okay? Ayan. 82 pesos and 50 centavos naman yung total cost. And then, yung sales tax is 7 pesos and 50 centavos. E di minus mo na lang to para malaman mo ang original price which is 75 only. Okay? So, original price is 75 pesos. So, nag-move lang ng isa. Ayan o. Ayan. So, nag-move lang ng isa. So, 10% lang yun, di ba? So, it's just 10%. Yan, very good. Okay, let's talk now about simple interest. Pag sinabing simple interest, um, yung interest na binigay, wala ng dagdag na interest kung hindi nababayaran ng isang item o isang uh, utang, okay? Sa so, simple interest lang, okay? Kasi meron kasing compounded interest. Ibig sabihin, kung nangutang ka, Okay? at hindi mo binayaran sa taon na yan, yung interest na yun, okay, tutubuan din sa susunod na taon. So, interest na nga, tinutubuan pa. O, oh, ba diba? So, ganun yun. Compounded interest. So, simple interest, walang dagdag na tubo dun sa interest mismo. Hindi na compounded. Okay? So, pwede itong simple interest na interest sa pera mo sa bangko, Pwede ring interest para si hiniram na pera. Okay? Mula sa ga, tao, minsan kadalasan ang mga nanghihiram sa tao lang din yan. Diba? Yung mga 5-6 na raririnig nyo, okay? Pag nahiram ng 500, isusoli ay 600. Yun yung ibig sabihin ng 5-6. So, ibig sabihin dinagdagan ng 100 from 500. Diba? So, ibig sabihin nun, ang dinagdag na rate is 20% kasi 500 ang 10% is 50, di ba? Eh kung 100 ang binigay, eh di 20% pala, di ba? Now, to solve it, okay, dapat alam mo ano yung principal, rate, ayan na naman yung rate, pero may pangatlong factor, which is time. Kasi kung isang utang ay hindi binayaran ng isang taon, sa susunod na taon, may interest ulit yan. Kaya kailangan mong isama yung time. Kasi hindi pwedeng walang time. Kaya, with interest, kasama dapat ang time. And then, sa mga utang, amount due, ito yung uh, total amount or total na utang na kinuha mo plus dun sa interest. Okay? So, total amount paid after a certain period of time that the principal has been borrowed. So, dadagdaga, idadagdag mo na ngayon nito ang interest, total amount due. Okay? Alright, so paano natin ngayon isolve ang interest? So, we have here, interest is equal to principal times rate times time. Or, pwede mong sabihin I is equal to PRT. Tandaan na kapag magkatabi ang mga letters, Okay, i-multiply mo lang 'yan. Kasi uh, uh, pag nagkatabi 'yan, it just denotes multiplication, okay? So paano kung sasabihin mo, ma'am, pwede bang gawin kong P times R times T? Pwede rin, okay? Pero kahit sulat mo lang 'yan as I equals PRT, pwede na. All right? And if ever nawala yung um nawala ang nawala diyan sa um ang nawala dito ay yung P, okay? So, kapag na ang nawala ay P, itong dalawa na to, ilagay mo lang sa ilalim ng I. Kasi ang I dapat ang laging nasa taas, okay? So, P is just equal to I over RT na. Yan, okay? And then, kung ang nawala ay R, itong R, eh di ulit itong dalawang katabi niya ay ilagay mo sa baba. So, R is equal to I over T. Okay? And then, kung time naman ang nawala, yung katabi ng time, which are P and R, yun naman ang ilagay mo sa baba. Okay? So, T ngayon is equal to I over PR. Right? And, amount due is, the, is just the principal, yung mga hiniram, or yung nilagay mo sa bangko, 
or hindi pala amount due kasi babayaran to eh. So, amount due, so ito yung principal na inutang mo, yung original price na inutang mo, original amount na inutang mo, plus the interest. Alright? Aling Ani borrowed 20,000 from an Indian at an interest rate of 20% payable in a year. Um, maganda na to kung ganito, 20,000 payable in a year. Kasi marami ng papautan na ginawang per month. Okay? Pero, okay, ang gagamitin natin lagi in computation, in mathematics, is per year. Bawat taon. Okay? So, kung sakali ang time na binigay ay months, i-convert mo yan dapat into year. So, what is the total amount due after a year daw? Okay? So, 20,000 given, let 20,000 yung principal. Rate of interest ay 20%. So, magkano ngayon ang kanyang uh, at time pala is just one year. So, isa lang, isang taon lang. So, magkano naman ngayon ang interest na ba, dapat niyang babayaran? Dagdag dun sa principal. And then, total amount due niya. Kasama yung principal at saka interest. So, to solve it, tandaan yung interest is just PRT, di ba? Ayan. So, ilalagay mo na ngayon yung principal, yung rate, at saka yung time. And, pwede mong gamitan ng parenteses lang. Kapag nakasulat ng ganyan, napaloob sila sa parenteses, multiplication lang yan, ha? So, yung P dito is the 20,000, which is the um, principal, okay? And then, yung rate dito is the 20%, and then time is 1. At least, time ay 1 lang, di ba? And then, um, ito gagawin mong 0.20. Ayan. And then, solve mo na lahat and you will get 4,000. So, ang interest is just 4,000. And maganda ito. Ay, malaki na pala ito. Malaki na. Kaya lang, um, hindi na masyado mahihirapan si aling-ani nito. Kung sakali man, okay, nanghiram siya ng ganito. Kung sasabihin ng Bombay na babayaran mo every month. So, kinuwenta na ng Bombay, dapat ang interest niya sa isang taon ay 4,000. Pero, dinivide niya ng 12 months para naman hindi mahirapan si Aling Ani every month nagbabayad siya. Diba? So, ganun lang yung style nun ha. So, ulit, ang amount due ni, Mang, ni Aling Ani ay yung principal na 20,000. Idagdag yung tubo na 4,000. So, that is a total of 24,000. Subukan natin itong mga exercises dito sa table. Alright, let's complete the table. Okay. So, we have here interest, principal, rate of interest, time, and then amount too. Okay. So, if ever may principal na 500 pesos, and then rate of interest ay 5%. Kung ilalagay mo ito sa banko, um, bihira ang may 5% interest sa banko kasi maliit lang talaga sa banko. Eh. Pero kung sakali, meron kang i-invest 500, tapos 5% ang interest, okay? And then, 2 years yan, so expect mo sa interest mo would be, kasi kung, kung 5% in a year, dapat, uh, ano yan, di ba? Kasi pag ganyan mo, uh, move ka ng isang place dyan, ba? Uh, okay, ito. Move ka ng isang place dyan, 10%, 50, di ba? E, eh, 5% lang kasi yan. Supposed to be 25. Pero, in a year, e, eh, 2 years, e, eh, 50 pa rin, di ba? So, ang interest nito is 50 sa dalawang taon. Kasi, dalawang taon naman kasi. And then, after 2 years, expected mo yung 500 mo magiging 550. So, kung tutusin, maliit lang yan. Okay? Um, pero kung may ganun nga interest, okay na rin, 5%. Right. Now, let's say merong 2 million. 2 million dito. And then, rate of interest ay 50%. Ay, grabe to. Kasi, kasi kalahate, na, kalahate na yung interest eh. 50%. Kalahate yun, di ba? So, yung 50% mo, kahit 1 year lang yun, okay? Malaki ang dagdag yan. Kasi 2 million, kalahate ng 2 million is... 1 million. So, yung interest mo is 1 million. Tama, di ba? So, amount due after 1 year is idagdag, idagdag mo tong dalawa, okay? Na is already 3 million. So, kung sakali meron kang kaibigan na magsasabi sa'yo na pare, pahiram ako ng 2 million. 
after one year pare, bibigyan kita ng interest na 50%. Kalahate pare, ibibigay kong tubo sa'yo. So, ibibigay ko sa'yo after a year ay 3 million. Kasi i-invest ko yan. Sigurado, makaka, masosoli ko yan sa'yo ng 3 million na. Okay? So, meron naman talagang ganong investment na malaki ang kalabasan after after one year. No? Kaya lang, ingat-ingat din pag nagpapautang ka ng ganyan. Kasi baka mamaya, uh, tinakbo na yung 2 million mo. Wala na. Okay? Maliban lang kung kakilala mo talaga yung tao. Pero yung interest na 50% sa isang taon, ang laki na nun. Okay? Now, Let's have a principal of 50,000 and then 15% yung interest. Kaya lang 3 years. Okay? So, kung 3 years, let's say utang mo ito, 3 years, 50,000. 15% naman. Okay? Aabot na ito ng malaki. Kasi tatlong taon eh. Eh, 15% ito kada taon to eh. So, ang interest mo dito ay magiging 22,500. Halos kalahate na nito ang dinagdag na interest. Kung utang mo to ha, so malaki na ang tubo niyan. Okay? Kaya nga, yung mga umuutang ng uh, uh, motor, tapos uh, babayaran ng word in 3 years, malaki yung dagdag nun. Okay? Tapos, um, dagdag mo yung principal and interest, lahat ng babayaran mo in a year, dapat aabot ng 72,500. Okay? Pero sa, sa, sa bagay, yung mga pautang, hindi mo naman babayaran ng isang bayaran yan eh. Ang ginawa nila is uh, babayaran mo ng buwan-buwan para hindi masyadong mabigat. Pero kung tutuusin, malaki pa rin yung dagdag. Diba? Okay. Then, we have here another 50,000 ulit. Diba? 15% interest ulit. Kaya lang, 1 year. Now, kung 1 year lang, hindi na yung naabot ng 22,000 ang interest mo. Kung i-multiply mo ito, that is 50,000 times 0.15, diba? And then, times 1, that would just be 7,000 lang. Okay? Hindi na aabot ng 22 kasi 1 year lang. Diba? Kaya lang, so, ang babayar mo total is 57,500. Kaya lang, kung ito ay hahatiin ng 12 months, so, babayar mo ng kada buwan, malaki yung babayaran mo. Kasi, babayaran mo ng mas maaga eh. Gagawin mo siyang 1 year eh. Pero, let's say, kasi for solution lang naman natin, for, for lesson purposes lang naman natin, so, kung titignan mo, yung amount jo is just 57,500 after a year. Okay? Para hindi naman dito. Right, next, we have here, o oh, time ay one year. And then, 400 yung nagiging interest. 4,000 naman yung principal. So, One year lang naman. So, 4,000 yung principal. Move ka ng isa. Nakuha mo na yung 400. So, ibig sabihin, 10% lang pala to. ba? Diba? And then, yung amount due, i-add mo tong uh, principal at saka yung um, interest. That is just 4,400.